Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui. Aujourd'hui je me trouve à Naton à l'occasion de l'Oi Kratong. L'Oi Kratong c'est une fête entre les traditions et les rites bouddhistes mais aussi de culture brahmane. Historiquement c'est le moment où on va se purifier, on va se faire pardonner les péchés et on va faire des vœux, formuler des vœux pour ses proches. Alors je vous propose de regarder ces quelques images de Kukulai Kratong 2022. C'est parti Il est 18h en ce 8 novembre 2022. Je suis sur le port de Naton et aujourd'hui se prépare un événement un peu particulier. Aujourd'hui c'est l'œil cratong et voici les petits cratons qui sont à la vente. On est ici au bord de la plage, c'est le moment du coucher du soleil. Et vous pouvez venir choisir votre cratong. Sawaleka Wadeka Et ici, on s'affaire pour continuer à préparer des cratons qui seront ensuite déposés à la mer. Wadeka voilà, c'est très lumineux. Et au moment de mettre le craton à la mer, on allumera la flamme de la bougie et les bâtons d'encens. Le petit temple bouddhiste de Naton se trouve à la sortie de la ville. On voit que cette année, ils ont mis les petits plats dans les grands avec des stands immenses. Vous pouvez acheter ici votre craton. Et là c'est pour les poses version Instagram. Cette année le craton géant a été déplacé ici au centre de la rivière. Et c'est ici que chacun va venir déposer son craton et le faire partir à la mer. Le rituel consiste à, à faire des vœux, à faire une prière. Comme vous le voyez, tout le monde descend avec son craton après avoir cherché la lumière à la bougie principale qui est là-haut. Chacun descend avec son cratong, fait un vœu. On célèbre la déesse de l'eau, Prame Konka, pour la remercier pour l'eau et les bienfaits qu'elle apporte dans les canaux et rivières c'est-à-dire la vie, elle sauve la nature en espérant aussi chasser les aspects plus négatifs de la vie comme la colère et les rancœurs. Ces compositions florales sont faites de fleurs de bananier qui portent des fleurs, une bougie et trois bâtons d'encens. Le moine est là pour apporter une bénédiction aux fidèles qui voudraient se faire bénir. Chacune des statues représente le jour de votre naissance. Donc, suivant le, le jour où vous êtes né, vous avez un Bouddha qui vous est attribué. Moi, je suis né un samedi, donc le Bouddha qui correspond au samedi. C'est ce Bouddha assis en position de méditation surmonté des, des maras, des serpents maras à cette tête. Ouais. 
มาให้ทานรู้จักใช้ชีวิตความเป็นอยู่มีธรรมะมีศีลธรรมมีคุณธรรมเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราจากงานเรากระทรงของเรานี่แหละในเรื่องการสนุกสนานในงานนั้นเป็นอันดับสองรองลงมาเป็นวัฒนธรรมประเพณีเป็นอะไรเฟสติวัลเป็นเทสติชั่นของชาวไทยเราชาวพุทธเรานี่แหละ Would you would you would you mind to explain what is loy k a t o n g for you? Ah, loy k a t o n g for me. Ah, if it's loy k a t o n g it's like a you know energy. You've been uh, in a year, so we use the water, we use uh, all the river, the sea, everything. We dam it certain uh, nature. So sometimes at the end of the year, so we more like a, a, a try to asking forgive, forgiveness. What we did on the river, what we using water and that kind of thing. So that's it all about. All about. Yeah. So I think. And for you, mm -hmm. put put a angry diamond. Little, little. So what is like for tongue for you? Uh, you My friend have like it's a job in the temple. Okay. Every year come here. Okay. And when you enjoy and happy. Okay. Okay. You wish for them something. You wish to have good health. Uh huh. And also good work. Yes. Okay. Thank you, Thank you very much. Bye. 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 Thank you. And what about you? Oh, loy katong. Loy katong. Is is a in the culture. The culture in on Thailand, not only South. Okay. Is it is it from Buddhism or not only? No, no, it's not. No, like. I think it, if you're talking about it, it's like a long, long time, long time, and like a, like, a, yes. a, like a we have like a uh, you know for Thai people uh, like a if story, uh, if story as for Thai first. Okay. This uh, like they, they, they have uh, something for taking oh. everything to the river, yeah. and when when one day this uh, a lot of. Uh, Uh, yeah, right. Like, uh, like so we, we, we would be sorry, 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 sorry for uh, uh, yeah. But what we damage? Uh, uh, yeah. Uh, whatever the river, the sea, the water, or like a uh, uh, like that kind. Of okay, yeah. I understand. More, more, more like a difficult to explain. Okay. But it's not from the not from the Buddhism. Okay. No. But it's more like a, I think it's like part like of we have a start of from the culture. Uh, long, long time ago, okay. I, I believe. It's a tra tradition. It's traditional to come here and to buy a rock. Like, did you do it by yourself? Uh, well, did you buy, buy it? You buy but, it. But normally we do it ourselves. Okay. But, and then yeah. put the, the fire, a uh, candle, and uh, two. They call it like a, a stick. Okay. Uh, and then we. You, in a river. you wish something. Um, you make a prayer. Sometimes some people wish something, but for me, I'm more let like uh, asking for forgiveness, like okay. what we have done from whatever using water from the river. Like you might throw something in the river and uh, that kind of thing. So we asking for the forgiveness. Okay. Yeah. And also, some people they can wish for. Okay, yeah. that's really interesting. But, yeah, with wishing for, I think it depends on. But for me. I just asking for forgiveness and that kind of thing, and uh, hopefully I move on to the good life. Yes, giving is very important for Thai people. The, you want to give every time you want to give something. Yeah, yeah. People, I think Thai people like to give. Yeah, yes. I think yeah. so. Because it's a different feeling, you know, when you give. Uh, if you have a good feeling, yeah. then then you receive. It's good to receive, but it's nice to give as well. Oh, sure, yeah. oh, sure. Thank you very much. Thank you very much. And sure, sway mark. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. This is a long, long story from Sumo Thai. Uh, 700 years ago. 700 years ago. Yes, ago. Okay. From Sukhothai uh -huh. until uh, Ayutthaya, 
Okay. Okay. I I, re I wrote something about uh, King Rama the, the third that he received uh, the first royal cattle, yeah. the first cattle. Yeah, King Rama the king. Uh, okay. The third. No, no, no. The third. Okay. Thank you very much for your help. Thank you. Bye -bye. Alors si on te suit toutes les traditions qui sont dehors, ces jeunes filles vont faire des danses typiques. Revêtu de costumes de lumière. Ici on a les fruits de saison, ça s'appelle euh, ce sont des goyaves, on appelle ça farang en, en taille, farang. Autour de cet événement, un petit marché est organisé. Alors on y retrouve à la fois de la street food et aussi quelques vêtements. Et des plats euh, traditionnels comme euh, le home mock qui est en fait euh, une forme de curry cuit à la vapeur dans une feuille de bananier comme on voit ici. C'est délicieux, si vous ne connaissez pas, je vous recommande d'acheter ça sur le marché. Là, ce sont des petites mangues euh, qui restent vertes, qui sont très acides. Et voici les premiers rambutans qui viennent de sortir. Avec ici les longanes. la célébration de l'œil Kraton remonte à environ 2600 ans et est originaire d'Inde. Voilà, je viens d'acheter mon Kraton. Il est ici. Thank you. Kapunka, Kapumaka. Thank you. Bye bye. Kapunka. Maintenant, il y a une célébration religieuse. Voilà, je fais mon vœu. Certains mettent cheveux et ongles sur leur embarcation, ce qui symbolise les défauts dont on souhaite être purifié. Aimez cette vidéo, je vous remercie pour vos likes, pour vos commentaires et pour vos encouragements. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo à Kosamui. Bye bye